大家好，我们今天来修一个车机车载导航，这个品牌是飞哥的，这也是一个我要寄过来的。我们首先来通电看一下它的故障现象。我们现在已经把这个导航接上线了啊，接上线之后呢，我们通电，通电之后呢，我们的电源上面电流跑到三百毫安左右的样子，但是呢，这个屏幕呢没有任何反应。应该呢就是不开机，或者是背光不亮，这样看的是里面没有这个隐隐约约的图像也没有。那么我们来拆开看一下，花了点时间把这个主机拆开之后呢，我们首先可以看到这个位置呢是已经有烧糊的痕迹，我们放大给大家看一下啊，这个地方好像是已经炸了的痕迹啊，这个地方呢就是这个呃机子的背光电路，它的背光升压电路啊，这边这个是触摸排线。我们把这个屏幕取下来，我们来做进一步的检测。好，我们把这个主板拆出来之后，我们可以看啊，它这里应该是一个保险电阻，炸了之后呢，那么后面就严重短路啊。我们测一下，啊，这个就是说背光电路没有工作，背光电路没有工作的话，呃，所以说这个屏不亮啊。它这个屏呢，它的这个背光呢是集成在这里的啊。我们可以和修电视一样，我们用。啊，这个点灯仪啊，我们来点一下这个，呃，背光试一下看啊，我们看能不能点亮。我们可以看一下啊，我们看一下它有没有这个，看到没有啊？已经是点亮了啊，你看到没有这个屏？啊，虽然是灰屏啊，那说明这个屏屏的背光没有问题。那、啊、当然，这个屏又没有问题呢，我们还要来测一下这些电压啊。我们来测一下这个屏上面的几个电压正不正常啊？它和这个电视一样，它也有这个 VGH 啊、VGL 这些这些东西啊。我们再次给它上电。好，我们这上电，我们来测一下这里的这个电压啊。好，这个二十伏有，负六伏有，应该还有一个三点三伏啊，供电也有。呃，那说明这个。呃，主板基本上就是这个背光电路这一块有问题啊，其他好像应该是没什么问题啊。我们测一下这边的核心，呃，这边的几个供电看有没有啊？嗯、呃，这边我们测这个电感上面啊，测测电容上面也可以啊。一点五伏，一点五伏是这个呃内存供电，应该还有一点二伏啊，这个五伏，三点三伏。啊，这还有一点二伏，一点二伏是这个核心供电啊，这个核心板这块供电正常啊，这个只是灯也在闪烁啊。嗯，就是这个主板应该除了这个背光电路应该没什么大问题啊。我们先测了一下这个电容这一短路啊，我们看只是坏了这个电容啊，嗯、呃，还是看到没有？这个电容短路啊，看只坏了这个电容还是这个芯片啊，这个背光芯片坏了，这个背光芯片在这边。然后这两个升压电感在这边，我们把这个电容给它干下来。好，我们把这个电容拆下来了啊，我们再来测一下啊，希望不短路了啊，因为不然它就要搞这个芯片啊，又没有这个芯片。哎，现在不短路了啊，我们测一下这个电容啊，我们测一下这个电容，大家听一下，看到没有？这个电容短路了啊，那这个就好了。我们就把这个电容给它上上去，然后把这一个线，我们用一个保险电阻给它接上去。好，这个位置我已经把它飞线飞好了啊，等会给大家打点绿油。现在呢，我们先来上电试一下看啊，看可不可以啊。好，我们可以看啊，现在屏幕亮了啊，但这个屏幕看到没有出示出图像了，但这个屏幕好像。嗯、呃，有点异常，是不是这个屏幕有问题啊？灰蒙蒙的，我们看再看一下啊。啊，现在已经出来字了，但是就是这个图像不清晰。好，这个呃，又重新开了一下机啊，发现这个屏幕是有点问题啊。然后这个触摸就这边有问，也是好的啊，这边不行啊。这个触摸这边是好的，这个上面是好的，应该是触摸屏有问题啊，应该就还要换这个屏。好，那么这个电路问题基本上就解决了啊。这以后就是换这个屏的问题，这个就和这个网友沟通一下，看他修不修啊。
啊，刚才说这个屏灰蒙蒙的，现在我装起来了，把我这个灯啊主灯关了之后呢，发现这个屏幕呢又还可以啊，可能是我这个灯光打得太亮了啊，感觉这个屏幕不清晰。现在呢显示没什么问题啊，就这个触摸有点问题。到时候这个网友如果啊换这个触摸屏的话，我就买一块这个内屏回来啊，一起测试一下。